السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قسط نمبر چھ سو چھ کیا بے نمازی کافر ہے دینی ماحول دینداری کا ضامن ہے مسجد کی آبادی کی محنت دعوت کام اور اس کا اسلوب الحمد للہ وحدہ وصلاد وسلام علام اللہ نبی کے بعد اما بعد سوال قدیم خوارج اور موجودہ تکفیری فرقے والے بے نمازی کو کافر قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے یونیورسٹیز کالجز وغیرہ کے نوجوان اس فتنے سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں براہ کرم اس عنوان پر سیر حاصل بیان جو کتاب و سنت و اجماع پر منحصر ہو تحریر فرما کر عند اللہ موجود ہوں وسلام مسلمانان یو کے جواب خلاقت کے اسباب نمبر ایک ادھورا علم نمبر دو دین و اسلام کو خود سے سمجھنے کا فیشن نمبر تین متقدمین و علماء کرام کی تحقیقات پر بے اعتمادی انہی تین اسباب کی وجہ سے نئی نسل دینی تحقیق کے نام پر نت نئے نظریات و معتقدات کو وجود بخشتی جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ اصلی دین اور اس کی معلومات و تصریحات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اب ہم اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں اللہ ہماری دستگیری فرمائے آمین قول اللہ تعالی عقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرقین ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو مشرقین میں سے مت بنو انجابر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفری ترک الصلاۃ صحیح مسلم جل نمبر دو صفحہ نمبر ستر اکہتر ترجمہ مومن اور کفر کے درمیان نماز ہے نماز پڑھا تو مومن اور چھوڑ دے تو کافر ان بریدہ رضی اللہ عنہ قول 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ من ترکہا فقد کفر حدیث صحیح مسند احمد جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو چھیالیس صفحہ نمبر تین سو پچپن ترمیزی شریف حدیث نمبر دو ہزار ابن حبان حدیث نمبر دو سو پچپن حاکم جل نمبر ایک صفحہ نمبر سات سو چھ اس روایت کو تنمیزی ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے ترجمہ ہمارے اور غیروں کے درمیان نماز عہد ہے پس جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا یہی مسلک ہے مندر جزیر حضرات کا حضرت عمر عبداللہ ابن مسعود ابن عباس معاذ بن جبل جابر بن عبداللہ ابو دردا ابو حریرا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجمعین کا ملاحظہ ہو التمہید لابن عبد البر جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو پچیس المغنی لابن قدامہ جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بیالیس الترغیب و ترہیب جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پیتیس صحیح و ترغیب لابن قیم صفحہ نمبر تینتیس امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے بحوالہ الانصاف جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چار بعد والوں میں امام احمد بن حنبل اسحاق بن رہوے ابو داود اطیالسی او بکر بن ابی شیبہ ان تمام اکابرین کے نزدیک بے نمازی کافر ہے امام شافعی حماد مکھول امام مالک کے نزدیک بے نمازی کافر تو نہیں ہوتا مگر اسے قتل کیا جائے گا نوٹ سزا و حد جاری کرنا اسلامی مملکت کا کام ہے نہ کہ عوام کا کام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے نمازی کو شدید قید میں رکھا جائے اور خوب سزا دی جائے تاکہ وہ توبہ کر لے یا پھر اسی حالت میں مر جائے بحوالہ فتح اشرفیہ بحوالہ تفسیر مظہری نفع المفتی در مختار فائدہ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں نمبر ایک اگر وہ مسلمان نماز کی فرضیت سے انکار کرے تو وہ عقیدتاً نماز کا منکر ہے تو اسے سزائے مرتد کی روح سے قتل کیا جائے گا نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ وہ نمازی کی فرضیت کہ وہ نمازی کہ وہ مسلمان اس نماز کی فرضیت کا دل سے قائل ہے لیکن سستی یا جہل کی وجہ سے نہ پڑتا ہو تو اسے سزا دی جائیں گی قتل نہیں کیا جائے گا اس مسئلے میں علماء اکرام کے ارشادات ملاحظہ ہوں جو علماء نماز کے چھوڑنے والی کی تکفیر کے قائل ہے انہوں نے حضرت جابر حضرت بریرا رضی اللہ عنہما کی احادیث سے اور بعض قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے اور جمہور علماء اکرام نے قرآن مجید کی آیت ان اللہ لا یغفر ایوشر کا بھی سورہ نساء جن نمبر چار 
سوری نساء آیت نمبر اٹھالیس اور بھی بہت سی احادیث سے استدلال کیا ہے اور بہت سی احادیث ایسی ہیں جو جمہور کے موقف کی تائید کرتی ہیں مثلا نمبر ایک عباد بن ثابت کی حدیث اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں سو جو شخص ان کو وقت پر ادا کرے گا اور ان میں کسی نماز کو بھی ہلکا سمجھ کر ضائع نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں عہد ہے اور وہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جو ان کی ادائیگی نہ کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عہد نہیں ہے چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے یہ حدیث صحیح ہے نسائی شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیس مالک جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیویس ابن حبان صفحہ نمبر دو سو باون دو سو تریپن حافظ عراقی ترحد تصیب جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اٹھالیس اس کی سند صحیح ہے حدیث کعب بن اجرہ حدیث کعب بن اجرہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ مروی ہے دیکھیں مسند احمد جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چوالیس امام تحاوی مشکل الاثار جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو پچیس تبرانی شریف جل نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو بیالیس یہ حسن درجی کی احادیث ہے عن عطبان ابن مالک رضی اللہ عنہ فإن اللہ حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چار سو پچیس صحیح مسلم جل نمبر پاس صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ ترجمہ جو شخص اللہ کی رضا مندی کے خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں حدیث ابو حریرہ لکل نبی جن دعوت مستجابت فتعجل کل نبی جن دعوته وانی اختبعت دعوتی شفاء لی امتی یوم القیامہ فہی نائلة انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرق باللہ شیئہ صحیح مسلم جل نمبر تیز صفحہ نمبر چورتر ترجمہ ہر نبی کے لئے کا مقبول دعا تھی جسے ہر نبی نے دنیا ہی میں استعمال کر لیا مگر میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھی ہے اور یہ دعا ہر اس شخص کو نصیب ہوں گی جو بغیر شرک کیے دنیا سے رخصت ہوا ہو حدیث ابو حریرہ اسعد الناسی بشفاعتی یوم القیامتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی صحیح بخاری حدیث نمبر نوانو ترجمہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہ شخص ہوں گا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوں گا مذکورہ بالا حدیث کی تعاید میں علماء اکرام کے تبصرے نمبر ایک علمہ قدامہ حنبلی جمہور کے مذہب کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کسی زمانے میں بھی باوجود اس کے کہ بہت سے تارکین نماز رہے ہیں مگر کسی تارک نماز کی تقصیل و تکفین جنازہ ترک کی گئی ہو یا اسے وراست سے محروم کر دیا گیا ہو اگر یہ تارک نماز ہونی کی وجہ سے کافر مانا جاتا تو اس پر یہ احکامات ضرور نافذ ہوتے جو کافر پر جاری ہوتے ہیں یعنی نہ اس کی جنازہ نواہ نہ اس کی جنازہ پڑی جاتی اور نہ ہی اسے میراز دی جاتی فائدہ رہی وہ احادیث کے جن میں بے نمازی کو کافر کہا گیا تو اس سے بے نمازی کو عار اور حیاء دلانی مقصود تھی نماز چھوڑ کر تو کافروں کی طرح مت ہو جا جیسا کہ احادیث میں فرمایا گیا کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر ترجمہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے من حنفہ لغیر اللہ فقط اشرک ترجمہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا مذکورہ بالا دونوں حدیثیں صحیح ہیں نمبر دو حافظ ابن عبدالبر نے اسی مذہب کو ترجی دی ہے دیکھے التمہید جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو انتالیس نمبر تین ابن تیمیہ نے بھی اسی مذہب کو ترجی دی ہے دیکھئے المنتقہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پنچانوے ابن تیمیہ نے ابن تیمیہ نے یہ بھی فرمایا وَأَمَّا مَنْ كَانَ مَظْهُرُ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَجْرِيَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ ظَوَاهِرَتِ مِنَ الْمُنَاكَحَتِ وَالْمُوَارِسَتِ وَدَقْسِلِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ فِي مَقَابِرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَتَوَا كُبْرَا جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تیرہ ترجمہ یہ بات آیا ہے کہ ہر دور میں بے نمازی کو اسلامی شعار پر غامزر رہنے دیا گیا 
مثلا مسلمانوں میں شادی بیاں وراثت مرنے پر غسل دینا جنازی کی نماز پڑھنا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا وغیرہ یہ ساری باتیں بے نمازی کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کافی ہے حافظ ابن قیم نے کفر کے کئی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نماز چھوڑنے سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور فرماتے ہیں کہ تاریخ کے نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کافی رہے مگر یہ کفر کفر عملی ہے اعتقادی نہیں اور فرمایا یہ ناممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ نماز کو کافر قرار دے اور پھر اس پر کفر کا اطلاق نہ ہو کتاب الصلاح کتاب الصلاح صفحہ نمبر پچپن فائدہ تاریخ نماز اگر اعتقادی طور پر کافر مانا جاتا تو کون اس سے وراثت میں شامل کرے گا کون اس کی میت کو غسل دیں گا کون اس کا جنازہ پڑھائیں گا اور بے نمازی کے ساتھ شروع سے ہی یہ مراعات چلی آ رہی ہیں علامہ شوقانی علامہ شوقانی فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ تاریخ نماز کافر ہے رہے وہ مرا رہے وہ معارضات جن کو تاریخ نماز کو کافر نہ کہنے والوں نے وارد کیا ہے وہ ہم پر وارد نہیں ہوتے کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کفر کی بات اقسام ایسی بھی ہیں جو مغفرت و استحقاق شفاعت کے منافی نہیں ہیں بحوالہ نیر العورتار جن نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بانوے فائدہ علامہ شوقانی علیہ الرحمہ کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ بھی علامہ ابن قیم کے ساتھ ہے واضح رہے کہ ابن قیم شوقانی اور جمہور علماء کے درمیان صرف لفظی نزا ہے حقیقی نہیں کیونکہ تاریخ نماز جیسے جمہور کے نزدیک کافر کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گا اسی طرح وہ شفاعت سے بھی محروم نہیں رہیں گا بے نمازی کافر نہیں انحوزی فتح یدر رس الاسلام کما یدر رس وسیع صوبی حتیٰ لا یدری ماسیام ولا صلاط ولا نسک ولا صدق و یسری علی کتاب اللہ عج و جل و یسری علی کتاب اللہ عج و جل فی لیل دن فلا یبقی منہ آیت و تبقی طوائف من الناس الشیخ القبیر والعجوز یقولونا ادرکنا آباءنا علی حاضح الكلیمت لا الہ الا اللہ و نحن نقولها ابن ماجہ کتاب الفتن باب القرآن والعلم رقم الحدیث چار ہزار انتالیس مستدرک للحاکم جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو ترانشی ترجمہ اسلام پر ایک ایسا وقت آئیں گا کہ لوگ کلمہ تجیبہ کے علاوہ نماز روزہ نماز روزہ حج صدقہ وغیرہ سب کچھ بھول جائیں گے اس وقت کے بوڑے معمر قسم کے لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا آو ہم بھی پڑھے یہ سن کر حضرت صلی اللہ بن ظفر رضی اللہ عنہ نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب لوگ نماز روزہ حج صدقہ وغیرہ تک بھول جائیں گے تو لا الہ الا اللہ انہیں کیا فائدہ دیں گا یہ سن کر حضرت حضیفہ اپنے چہرے کو فیر لیتے ہیں حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ بن ظفر نے یہی سوال تین بار دہرایا پھر حضرت حوضیفہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دیں گا فائدہ اب تک جتنے علماء اکرام کی آرہ اس مضمون میں بیان کی گئی ہیں ناظرین و سامین حضرات نے ملاحظہ فرمایا اب ہم اس مسئلے میں اہل حدیث صرفی اور اہل زواہر کی رائے ہی پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے نمبر ایک دعوت بن علی امام اہل ظاہر فرماتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں اور اس کی سزا ضرب اور قید ہے ملاحظہ ہو التمحید لی ابن حافظ عبدالبر جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو چالیس ابن قیم کتاب الصلاح صفحہ نمبر سترہ نمبر دو امام ابن حزم فرماتے ہیں من زیج العمال کلہا فہوا مؤمن عاصن ناقص الایمانی لا یکفر المحلا جل نمبر ایک صفحہ نمبر چالیس ترجمہ تاریخ کی نماز گنگار ہے ناقص الایمان ہے پر کافر نہیں ہے اور فرمایا کہ عمدن نماز چھوڑنے والا فاسق ہے اور اس کی شہادت مجروح ہے اور وہ سخت سزا کا مستحق ہے المحلہ جل نمبر دو صفحہ نمبر دو ست ترتالیس نمبر تین ابن رشت مالکی فرماتے ہیں کہ اہل زوائر کے نزدیک بے نمازی کی سزا قید اور تعذیت ہے بہوالہ ہدایت المجتہد جل نمبر ایک صفحہ نمبر نو خلاص کلام ساری امت بے نمازی کو مسلمان مانتی ہیں سوائے خوارج اور تکفیری فرقے والے 
تکفیری فرقے کا اپنا خود کا بنایا ہوا دستور اور شریعت ہے یعنی یہ خود کو سلفی اور اہل حدیث کہتے ہیں جو کہ سراسر جھوٹ اور دھوکہ ہے اس مضمون میں ہم نے جتنی باتیں کہی ہیں اکثر باتیں اہل حدیث اور علماء ہی کی کہی ہیں تاکہ عوام جان لے کہ یہ تکفیری فرقہ اہل حدیث طبقے کے خلاف خود اپنی ایک شریعت چلاتا ہے دینی ماحول کا اثر دینداری دینی ماحول چاہتی ہیں جس قدر دینی ماحول مضبوط ہوں گا اسی قدر اس ماحول میں رہنے والوں کی دینداری بھی مضبوط ہوں گی دینی ماحول میں لوگ تحجد چھوڑنے کو عیب سمجھتے تھے نماز کی جماعت چھوٹ جاتی تو ایک ہفتے تک سوگ مناتے تھے ان واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت سے یہی چارہ یہی چاہا جا رہا ہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کے ذریعے ہر ہر فرد کو مسجد سے جوڑا جائے تاکہ پورے دین پر چلنے والا اور عوام کو مسجد کی طرف بلانے والا ہو جائے حضرت جی راب مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے کہ انہوں نے مسجد کی آبادی کی محنت کے ذریعے چلتی پھرتی خانقاہ قائم کر دی ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں چوبیسوں گھنٹے آباد ہو گئی بے نمازی نمازی بنتے چلے جا رہے ہیں کل ملاقاتوں کے سلسلے میں ایک علاقے میں جانا ہوا ایک شخص شراب میں دھت لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے ہانسلو کی نئی مسجد میں آ گیا لوگوں نے کہا کہ باہر کرو نشے میں ہے شراب پیا ہوا ہے ہم نے کہا مسجد کے کسی باہر کے حصے میں بٹھا دو وہ اس قدر رو رہا تھا کہ دیکھنے والوں کو ترس آ رہا تھا کہ کیسی اس کی تڑپ ہے سبحان اللہ فائدہ غیر ماحول میں یعنی بازاروں میں چوتھا کلمہ پڑھو دس لاکھ دس لاکھ نیکیاں پاؤ اسی طرح قرب قیامت والے زمانے کے لوگ دینی فکروں کو اوڑیں گے تو پچاس صحابہ کے برابر اجر دیے جائیں گے اور اور بھی برے ماحول والے لوگ کہ جو نماز روزہ حج اور صدقے سے بھی نابلد ہے کل میں طیبہ پڑھیں گے تب بھی وہ کامیاب ہے یہ سب احادیث کی باتیں ہیں فائدہ ہر مسلمان قیمتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین ایک بارش کے مانند ہے مجھے نہیں معلوم کہ پہلی فصل بہتر ہوں گی یا آخری مسلمانوں کی حوصلہ مسلمانوں کو حوصلہ دینا نرمی و ہمدردی برتنا قینچی کی طرح سے زبان چلانے سے غریز کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امیدیں دلاتے رہنا مایوسی سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا ہم وہ قوم ہے جو وہ قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ کو اپنا نصب العین قرار دیتی ہیں تو پھر ہمیں زمانے کے بدلتے ہوئے رسم و رواج و نتائج سے گھبرانے اور خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے ہے یقین مردہ تو سنگ تجھ سے ہے بہتر ہے یقین مردہ تو سنگ تجھ سے ہے بہتر سو بار ہے یقین زندہ تو پھر حیدر کرار ہے تو تیری ہستی ہی پہ موقف ہے نظم عالم دست قدرت کا بنایا ہوا شہکار ہے تو ذرے ذرے میں ہے تیری تکبیرو ذرے ذرے میں ہے جلا تیری تکبیروں سے ہیں ظلمت دہر میں ایک مطلع انوار ہے تو حق ہی کے حق ہی نے قدموں کو ابارا اقبال حق ہی کہ حق ہی نے قدموں کو ابھارا اقبال حق ہے سینے میں تیرے مخزن اسرار ہے تو حق ہے سینے میں تیرے مخزن اسرار ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں امت مسلمہ کی ہدایت کے حفاظت کے افو و عافیت تعمہ کے فیصلے فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ